అందరికి నమస్కారం గత కొద్ది కాలంగా అనేక మంది రైతులు ఫోన్ చేసి మాకు వైట్ మజిల్ వచ్చిందండి దీనికి ఏ మిందలు కొట్టమంటారు అని అడగడం జరిగింది సో వారికి అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాను అసలు ఈ ప్రజెంటేషన్ లో వైట్ మజిల్ అంటే ఏంటి దానికి రావడానికి ఉన్నటువంటి కారణాలు ఏంటి అనేది మీకు వివరిస్తాను ముఖ్యంగా పది కారణాలు ముఖ్యమైనవి పాయింట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది అవి మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ వివరిస్తాను ప్రజెంటేషన్ లోకి వెళ్ళబోయే ముందు నా గురించి బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ నా పేరు అమరణేని రవికుమార్ ఐఎమ్ అన్ ఎక్స్పర్ అక్వాకల్చర్ ఎక్స్పర్ట్ పార్ట్నర్ ఇన్ ఆల్ఫా బయలాజికల్స్ అండ్ ఓనర్ ఆఫ్ రవి యాక్వా అకాడమీ మేము ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో అనేక మందికి కార్పొరేట్ కంపెనీస్ స్వీట్ కంపెనీస్ కావచ్చు అనేక మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ కావచ్చు నేను ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది యాక్వాకల్చర్ లో ఉన్నటువంటి వేరియస్ వివిధ అంశాల మీద నేను ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక మనం ప్రజ ప్రజెంటేషన్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే అసలు వైట్ మజిల్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వైట్ మజిల్ ని సాంకేతికంగా పేథాలజీలో క్వయాగులేటివ్ నెక్రోసిస్ అంటారు మనం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక ఎగ్ వైట్ మనం చూడండి ఒక కోడిగుడ్డు అందులో తెల్లసొన ఉంటుంది దాన్ని ఉడకబెట్టక ముందు ఉడకబెట్టిన తర్వాత ఉడకబెట్టక ముందు అది గ్లాసు లాగా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది ఉడకబెట్టిన తర్వాత అది తెల్లగా అవుతుంది ఎందువల్ల అంటే మనం ఉడకబెట్టడం వల్ల అందులో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ క్వయాగులేట్ అయినాయి అలాగే రొయ్యలో కూడా నడుము రొయ్య నడుము మనం చూసినట్లయితే రొయ్య ఆరోగ్యంగా ఉంటే దాని నడుము గా దాదాపు గాజులాగా ఉంటుంది అలాగే దాని నడుము లోపల ఉన్నటువంటి మజిల్ లో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ క్వయాగులేట్ అయితే వైట్ మజిల్ అంటారు దాన్ని సో వైట్ మజిల్ ని ఇంగ్లీష్ లో క్వయాగులేటు నెక్రోసిస్ క్వయాగులేటు మజిల్ నెక్రోసిస్ అంటారు ఇక ఇది రావడానికి కారణాలు మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా హై టెంపరేచర్ ఉదాహరణకి టెంపరేచర్ ముప్పై నాలుగు దాటి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరుకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మనకు స్పాంటేనియస్ గా అప్పటికప్పుడే ఉదయం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి సాయంత్రం మూడు గంటల మధ్య ఇది ఎక్కువగా జరుగుతుంది అప్పటికప్పుడు వైట్ మజిల్ రావడం రొయ్యలు చనిపోవడం పగిదుకుంట పక్కకు రావడం మనం చూస్తూ ఉంటాం సో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఎప్పుడు కూడా మనకి ముప్పై నాలుగు దాటకుండా చూసుకుంటే చాలా మంచిది ముప్పై ఐదు వచ్చింది ముప్పై ఆరు వచ్చిందంటే మనకి మాస్ మోటాలిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే వైట్ మజిల్ రావడానికి రెండవ కారణం మజిల్ లో ఆక్సిజన్ తగ్గినా కూడా వైట్ మజిల్ వస్తుంది సో లో డిజాల్డ్ ఆక్సిజన్ మనకి ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఉదయం జనరల్ గా డివో ప్రాబ్లం వచ్చిన ఒకటి రెండు మూడు రోజులు మనం చూసినట్లయితే పాండ్ లో వైట్ మజిల్ మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది సో వైట్ మజిల్ రావడానికి రెండవ ముఖ్యమైన కారణం ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉండటం అలాగే విబ్రియోసిస్ లో కూడా మనకి వైట్ మజిల్ వస్తుంది మనకి రన్నింగ్ మోటాలిటీ సిండ్రోమ్ అందులో వైట్ మజిల్ వస్తుంది మరియు ఇటీవల కాలంలో ఒక పబ్లికేషన్ వచ్చింది నాన్ ల్యూమినిసెంట్ విబ్రియో హారివై మామూలుగా విబ్రియో హారివై అనేది ఒక బ్యాక్టీరియా అది బ్యాక్టీరియా కాలని మెరుస్తూ ఉంటుంది కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ విబ్రియో హారివై మెరవదు కానీ హైలీ విరులెంట్ రొయ్యలో వైట్ మజిల్ కలెక్ట్ చేస్తుందని ఇటీవలే ఒక మనకు ఒక పబ్లికేషన్ రావడం జరిగింది అలాగే గిల్ ప్రాబ్లమ్స్ గిల్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఆక్సిజన్ సరఫరా వాటర్ లో ఉన్నటువంటి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ని శరీరంలో ఉన్నటువంటి రక్తానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే గిల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయో ఈ ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆగిపోతుంది ఈ ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆగిపోయినప్పుడు మనకి వైట్ మజిల్ వస్తుంది అనేక రకాల గిల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం తర్వాత చర్చించుకుందాం అలాగే బాడీ క్రాంప్ బాడీ క్రాంప్ ఇది ఎస్పెషల్లీ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం చెక్ట్ర ఎత్తితే బాడీ క్రాంప్ వస్తుంది అలాగే ఈ బాడీ క్రాంప్ రావడానికి ఇంకొక కారణం మినరల్ ఇంబ్యాలెన్స్ మనం ఎక్కడైనా లిటరేచర్ చూసినట్లయితే మినరల్ డెఫిషియన్సీ అన్న పదం వాడరు మినరల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అన్న పదం మాత్రమే ఉంటుంది అలాగే మినరల్ డెఫిషియన్సీకి వచ్చేటప్పటికి కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన మినరల్స్ ఉన్నాయి ఉదాహరణకి పొటాషియం కావచ్చు మెగ్నీషియం కావచ్చు ఇలాంటివి లోపం ఉన్న ఉన్నా కూడా మనకి వైట్ మజిల్ వస్తుంది మా ఆల్ఫా కస్టమర్స్ కి చాలా మందికి ఈ మినరల్ డెఫిషియన్సీ వచ్చినప్పుడు వైట్ మజిల్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే మిగతా సందర్భాల్లో వైట్ మజిల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మా మేం గాని మా టీం గాని ఈ మా రైతులకి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది సో మేము మినరల్స్ ఒక సాల్యుబుల్ అనే ఒక ప్రొడక్ట్ ఇది కంప్లీట్ గా వాటర్ సాల్యుబుల్ నీళ్లలో కరుగుతుంది నీళ్లలో కరిగే మినరల్ అయితేనే మాత్రమే రొయ్యలకు ఉపయోగపడుతుంది 
సో ఈ మినరల్ డెఫిషియన్సీని మనం ఇంకొక ప్రజెంటేషన్ లో మనం డీటెయిల్ గా చూద్దాం అలాగే వైట్ స్పాట్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి కొన్ని సందర్భాల్లో వైట్ మజిలు రావటం చూడటం జరిగింది వైట్ స్పాట్ వచ్చినప్పుడు శరీరంలోని అనేక భాగాలు దెబ్బతింటాయి ఆ దెబ్బతినే భాగాల్లో గిల్ కూడా ఒకటి గిల్ ఎప్పుడైతే దెబ్బతింటుందో ఆక్సిజన్ సరఫరా కాక తోక చివరి భాగం ముఖ్యంగా వైట్ మజిలకి మారుతుంది వైట్ మజిలకి రా ఇంకొక కారణం ఏంటంటే రెండో వైరస్ ఐఎంఎన్వి ఇన్ఫెక్షియస్ మయోనెక్రోటిక్ వైరస్ అనేది ఇది మన భారతదేశంలో రెండు వేల పదహారు డిసెంబర్ లో ఫస్ట్ రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది వెస్ట్ బెంగాల్ లో తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ లోను మరియు తమిళనాడు లో కూడా కొద్దిగా రిపోర్ట్ చేశారు ఇది అంత సీరియస్ కాదు కానీ వైట్ మజిలు రావడానికి ఇది కూడా ఒక కారణము ఇంకొకటి పివిఎన్వి పీనియస్ వెనామి నోడా వైరస్ ఇది దీని లక్షణాలు అన్ని కూడా ఐఎంఎన్వి వైరస్ లానే ఉంటాయి కాకపోతే మన భారతదేశంలో ఈ వైరస్ ఇప్పటి వరకు రాలేదు అలాగే వైట్ మజిలు రావడానికి ఇంకొక కారణం మైక్రోస్పొరీడియన్ టీలోహానియా లేదా ఎగ్మసోమా అనే ఒక మైక్రోస్పొరీడియన్ ఉన్నది ఇది భారతదేశంలో లేదు థాయిలాండ్ లో ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి కింద చెప్పిన రెండు కారణాలు కూడా మన భారతదేశంలో లేవు సో మైక్రోస్పొరీడియన్ అనేది మన భారతదేశంలో లేదు కాబట్టి ఇవి రెండింటి గురించి టీవీఎన్వి గురించి మైక్రోస్పొరీడియన్ గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఇక ఇవి కాక అనేక రకాలుగా వైట్ మజిలు చిన్న చిన్న కారణాలు చాలా ఉన్నాయి ఉదాహరణకి ఇటీవల గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా థాయిలాండ్ లో ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది డిఐవి కన్నా ముందు సిఎంఎన్వి కోవర్ట్ మోర్టాలిటీ నోడా వైరస్ ఆ వైరస్ గా ఫోటోలు చూసినా కూడా కొద్దిగా వైట్ మజిలు ఉంది అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగిన లేదా అమ్మోనియాకి ఎక్కువ రోజులు ఎక్స్పోజ్ అయినా నైట్రైట్ కి ఎక్కువ రోజులు ఎక్స్పోజ్ అయినా వైట్ మజిలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఆక్వాకల్చర్ లో ఎక్కువగా ఒక కారణం ఉండదు కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి సో ఈ కాంబినేషన్స్ ని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మనకి ట్రీట్మెంట్ బాగుంటుంది ఈ ప్రజెంటేషన్ చేయడం నేను ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకు వైట్ మజిల్ అనగానే ఫస్ట్ మినరల్ అప్లికేషన్ కి వెళ్తారు అది కరెక్ట్ కాదు అనేక రకాల కారణాలు ఉన్నాయి అది ఏంటి అని మనం స్టడీ చేసి దానికి అనుగుణంగా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్లయితే మనకి రెస్పాన్స్ బాగా ఉంటుంది రైతులకి మంచి అంటే ఖర్చు తగ్గుతుంది అనవసరంగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే బదులు అవసరమైనప్పుడు అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్లయితే మనకి రిజల్ట్ ఉంటుంది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా కంట్రోల్ లో ఉంటుంది సో ఆ ఉద్దేశంతోనే నేను మీకు ఈ ప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది మీకు ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయవచ్చు నా నెంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ సెవెన్ సిక్స్ అలాగే మా స్టాఫ్ కూడా మీకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటారు వారి మీ వారి సలహాల సూచనలు కూడా మీరు పాటించవచ్చు సో ఇది నా దగ్గర ఉన్నటువంటి సమాచారం మీకు ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను మీకు ఇది ఉపయోగపడింది అంటే మీ పక్క వాళ్ళకి కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ తోటి ఫార్మర్స్ కానీ ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది దయచేసి వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేసి ఉపయోగపడతారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను మరొక ఎపిసోడ్ లో కలుద్దాం ధన్యవాదాలు